ओके गुड इवनिंग सग लक्ष दिए बोला नहीं आता एकदा संग अजु शांत बसले कई जन तो अपन पहतो शांत खगोल शास्त्रा बदल की महति आप विश्वा मधे को गोष्टी का समावेश है अपन अभ्यास कर सर्वप्रथम अपन पाल कि विश्व मोठ्या महाकाय अशा दीर्घिका मिळून तयार झालेला असतो दीर्घिका म्हणजे गॅलेक्सी आणि ह्या गॅलेक्सी इतक्या मोठ्या आहेत की त्याच्यामध्ये लाख सूर्य बसतील एवढ्या मोठ्या गॅलेक्सीज आहेत बोलायच ना परत सांगणार नाही आता खरंच तर एवढ्या मोठ्या दीर्घिकेमध्ये आपली पण एक दीर्घिका आहे ज्याचं नाव आपण द मिल्की वे मराठीमध्ये त्याला आकाशगंगा म्हणतो आपण कधी त्याला मंदाकिनी असं सुद्धा मराठीमध्ये शब्द आहे तर द मिल्की वे नावाची जी गॅलेक्सी आहे ती आपली आहे आपण तिथं असतो त्याच्यामध्ये आपला सूर्य आहे पण त्याच सुद्धा अस्तित्व खूप छोटं आहे तर आपण पुढं पुढं बघत आल्यानंतर आपण पाहिलं की जर आपल्याला असा अभ्यास करायचा असेल खगोलशास्त्राविषयी अजून आपल्याला शिकायचं असेल तर आपल्याला आपल्या पृथ्वीपासूनच सुरू करावं लागेल आणि मग पृथ्वीपासून आपण आकाश पाहत असताना स्काय ऑब्झर्व करत असताना आपल्याला काही गोष्टींची गरज भासली काही गोष्टींना नावे द्यावी लागली तर ती नावे आपण ते कन्सेप्ट त्या डेफिनेशन आपण मागील लेक्चर मध्ये पाहिल्या ज्याच्यामध्ये झेनित नादिर सेलेस्टियल पोल मध्ये नॉर्थ सेलेस्टियल पोल आणि साऊथ सेलेस्टियल पोल मेरिडियन सेलेस्टियल इक्वेटर आणि इक्लिप्टिक अशा सहा कन्सेप्ट आपण पाहिलेल्या आहेत कन्सेप्ट असा अर्थ की त्यांना नेमकं कशाला दर्शवलेलं आहे आणि ते नेमके कुठे असतात हे आपण पाहिलेलं आहे आता हे लक्षात ठेवणं गरजेचं असत प्रत्येकातला पॉइंट आहे तो लक्षात ठेवायचा आहे की झेनित म्हणजे नेमकं कुठं जर झेनित आपल्या बरोबर एक्झॅक्टली अबाव हेड असतो आपण जिथं उभा राहणार आहे ऑब्झर्वर जिथं असणार आहे ऑब्झर्वरच्या बरोबर डोक्याला डोक्याच्या वरती तो पॉइंट असणार तसंच नादीर बरोबर खाली असणार तर अशा पद्धतीने आपण ह्या गोष्टी पाहिलेल्या आहेत स्पेस आणि स्काय मधला फरक आपण पाहिला स्काय म्हणजे काय तर जे आपल्याला फक्त दिसत ते स्काय त्याच्या पलीकडे सुद्धा अनबाउंडेड बाउंड्री आहे तिथं काय बाउंड्री अशी भिंत बांधलेली नाहीये कि बाबा स्काय इथून पुढे स्पेस असं नसते सगळं कंटिन्युअसच आहे बट आपल्याला जे दिसतं त्याला आपण स्काय म्हणतो जे निळं आकाश आहे म्हणतो आपण बट ऍक्च्युली स्पेस चा तो एक छोटासा भाग आहे जो आपल्याला दिसत असतो इथून स्पेस मध्ये बाकीच्या सर्व गोष्टी येतात बाकीचे स्टार्स येतात बाकीचे प्लॅनेट्स येतात बाकीच्या सगळ्या सेलेस्टियल बॉडीज येतात खगोलीय वस्तू आणि आज आपण पाहणार आहे की कॉन्स्टेलेशन्स म्हणजे काय तर कॉन्स्टेलेशन्स म्हणजे तारका समूह ते पाहणार आहे पण त्याच्या अगोदर हा जो पॅरग्राफ दिलेला आहे तो आपण पाहूया थोडीशी इन्फॉर्मेशन दिलेली आहे आपल्याला आपल्याच सूर्य चंद्र आणि पृथ्वीच्या विषयी तर वाचतोय मी सगळ्यांनी बोट ठेवायचं अँडलन करायला सांगितले तर अँडलन करायचे आहे महत्वाचा भाग आहे द सन द मून अँड द स्टार्स आर सीन टू राईज इन द ईस्ट अँड सेट इन द वेस्ट बघा आपल्याला वाटत सूर्य चंद्र किंवा तारे पूर्वेला उगवतात आणि पश्चिमेला मावळतात असं आपल्याला वाटतं लक्षात घ्या पण 
ऍक्च्युली असं का वाटतं तर त्याचं कारण लिहिलेलं आहे बिकॉज द अर्थ रोटेट फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट पहा वेस्ट टू ईस्ट पश्चिमेकडून पूर्वेकडे पृथ्वी फिरत असल्यामुळे ऍक्च्युली आपल्याला उलट वाटतं की पूर्वेकडून पश्चिमेकडे सगळे ग्रह तारे उगवतात आणि मावळतात आता विषय असा आहे बघा ह्याचं साधं उदाहरण तुम्हाला मी सांगितलं तुम्ही कळून येईल तुम्ही एस टीचा प्रवास करत असताना तुम्हाला काय वाटतं तुम्ही पुढं जात असता पण झाडे कुठं जातात असं वाटतं आपल्याला मागे सेम सेम सिच्युएशन इथं आहे ऍक्च्युली पृथ्वीच फिरतीये पश्चिमेकडून पूर्वेकडे पण आपल्याला असं वाटतं की जे तारे आहेत जे सूर्य आहे जो चंद्र आहे हे सगळे पूर्वेकडून पश्चिमेकडे जात आहेत असं आपल्याला वाटतं कारण आपण पश्चिमेकडून पूर्वेकडे जात हे पहिलं सांगितलेलं कळालं इफ वी ऑब्झर्व केअरफुली आणखीन काय ऑब्झर्व करायचं आहे वी विल ऑल्सो नोटीस दॅट स्टार्स राईज अँड सेट फोर मिनिट्स अर्लियर एव्हरी डे स्टार्स पहिल्यांदा उगवतात चार मिनिट लवकर दॅट इज इफ अ स्टार राईजेस एट पी एम टू नाईट जर टू नाईट आज रात्री जर आठ वाजता आला तर उद्या तो इट विल राईज सेव्हन पॉइंट सेव्हन फिफ्टी सिक्स पी एम सेव्हन ओ क्लॉक फिफ्टी सिक्स मिनिट्स ला तो काय होईल उद्या येईल म्हणजे चार मिनिट लवकर येईल ऑल्सो सॉरी अगेन्स्ट द बॅकग्राऊंड ऑफ स्टार स्टार ज्यावेळी मागे असतात त्यावेळी सूर्य सुद्धा द सन अँड द मून अपियर्स टू मूव्ह फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट आपल्याला सन सुद्धा वेस्ट टू ईस्ट जाताना जाणवतो द सन मुव्हिंग थ्रू वन डिग्री एव्हरी डे बघा प्रत्येक दिवशी सूर्य एक अंश प्रत्येक दिवशी सूर्य एक अंश हलत असतो एक अंश काय करतो हलतो तसच द मून थ्रू ट्वेल्व टू थर्टीन डिग्री बारा ते तेरा डिग्री जातो सूर्य किती डिग्री जातो आणि चंद्र किती डिग्री हलतो ही गोष्टी आपल्या इथे लक्षात ठेवायच्या आहेत महत्वाचा पार्ट आहे द सन मुव्हिंग थ्रू वन डिग्री एव्हरी डे अँड द मून थ्रू ट्वेल्व टू थर्टीन डिग्री दिस हॅपन असं का होत तो का हलतो एक एक डिग्रीन तर ते अगेन द रिझन इज बिकॉज द मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड सन अँड दॅट ऑफ दॅट ऑफ मून पाहिजे होत सून नाही द मून दॅट ऑफ द मून अराउंड द अर्थ सूर्याच सूर्याच्या भोवती पृथ्वीचं फिरणं आणि चंद्राच सूर्य आपल्या भोवती फिरणं ह्याच्यामुळे हे सगळं होत आहे सगळ्यांच्या जागा त्या त्या अंशाने काय होत चेंज होत असतात पुढे कॉन्स्टिलेशन तारका समूह आता तारका समूह खूप सोपा भाग आहे काही अवघड नाही याच्यामध्ये तारका समूह म्हणजे नावामध्येच आहे तारकांचा म्हणजे ताऱ्यांचा समूह म्हणजे ग्रुप अ ग्रुप ऑफ स्टार्स अ ग्रुप ऑफ स्टार्स ऑक्युपाईंग अ स्मॉल पोर्शन ऑफ सेलिस्टियल स्पियर इज कॉल्ड अ कॉन्स्टिलेशन असं काहीतरी एवढे सारे असंख्य तारे आहेत आणि त्यातला एक असा ग्रुप त्यातला आपण जर शोधला कि तो एक ठराविक जागा घेतोय आणि तो तसाच दिसतोय दर वेळी अ ग्रुप ऑफ स्टार्स ऍक्युपाईंग अ स्मॉल पोर्शन ऑफ सेलिस्टियल स्पियर इज कॉल्ड अ कॉन्स्टलेशन त्याला आपण कॉन्स्टलेशन असं म्हणतो तारका समूह असं म्हणतो काही तारका तुम्ही सिलेक्ट केल्या आणि त्यासारखा दररोज तुम्हाला तशाच दिसायला लागल्या तिथंच दिसायला लागल्या आकाशामध्ये तर त्याला आपण एक तारका समूह असं म्हणू शकतो सम ऑफ दी स्टार्स appear to form a certain figures kahi tyatla stars dar tumhi gola kelya kyo shodle atar tya actually kahi tari figures tayar zala tar ke akurtya tayar hota hai kasha cha animals cha human cha object cha so these figures tar ya akurtyanna nav dili geli has been named after certain events or beliefs ऑफ द टाइम्स वेन कॉन्स्टलेशन वेर आयडेंटिफायर म्हणजे काय बघा मराठी मध्ये साधा शब्द अर्थ आहे कि यांची नाव सुद्धा त्यांच्या आकृत्यावरून दिली गेली ज्या ज्या वेळी त्यांना शोधलं गेलं त्या त्या वेळी त्यांची नाव त्या त्या इव्हेंट वरून त्या त्या झालेल्या घटनांवरून त्यांची नावे दिली गेली 
ज्या ज्यावेळी शोधलं त्या त्यावेळी तसे तशी नावं त्यांना देत गेले इन धिस वे अशा प्रकारे वेस्टर्न ऑब्झर्वर्स हॅव डिवायडेड सेलिस्टियल स्पियर्स इन एट कॉन्स्टिलेशन वेस्टर्न म्हणजे पाश्चिमात्य म्हणजे अमेरिका इंग्लंड इकडच्या देशातल्या शास्त्रज्ञांनी सेलिस्टियल स्पियरला म्हणजे आपल्या आकाशाला थोडक्यात साधा गोष्ट म्हणजे आकाश सेलिस्टियल स्पियर म्हणजे आकाश फक्त आपलंच आकाश तेवढं आपलं आकाश आणि बाकीच्यांचं असतं नाही सगळ्यांचं मिळून जे असतं ते स्पियर तो म्हणजे सेलिस्टियल स्पियर तर त्याच्यामध्ये त्यांनी किती भाग केले एटी एट कॉन्स्टलेशन केलेले आहेत त्यांनी शोधलेले आहेत भाग नाही शोधलेले आहेत सिमिलरली एन्शियंट वेस्टर्न अस्ट्रॉनॉमस तसंच जुन्या काळातील एन्शियंट म्हणजे जुन्या काळातील वेस्टर्न म्हणजे परत पाश्चिमात्य त्यांच्यात अस्ट्रॉनॉमर्सनी काय केलेलं आहे पुट फॉरवर्ड द आयडिया ऑफ ट्वेल्व झोडियॅक साईन वेअर ऍज इंडियन अस्ट्रॉनॉमर्स सजेस्टेड द ट्वेंटी सेव्हन नक्षत्रास जसं पाश्चिमात्य देशांनी देशांच्या खगोलशास्त्रज्ञांनी काय करून काय शोधून काढलं तर ट्वेल्व झोडियाक सायन्स म्हणजे कुठल्या सायन्स बारा सौर राशी आपल्याला माहित आहेत त्या राशी त्या राशी शोधून काढलेल्या आहेत आणि इंडियन अस्ट्रॉनॉमर्सनी भारतीय खगोलशास्त्रज्ञांनी सुद्धा त्यांचं सुद्धा याच्यामध्ये भरपूर काम आहे तर त्यांनी ट्वेंटी सेव्हन नक्षत्र शोधून काढलेले आहेत सजेस्टेड आहेत त्यांनी सत्तावीस नक्षत्र काढलेले आहेत आता हे इथं वाक्य प्लांट लाईन करायचं आहे पहिलं तर वेस्टर्न ऑब्झर्वर्स डिवायडेड द सेलिस्टियल स्पियर इन न एटी एट कॉन्स्टलेशन अठ्याऐंशी असे वेगवेगळे वेगवेगळे समूह शोधून काढले अठ्याऐंशी ग्रुप शोधून काढलेले आहेत त्यांनी आणि मग त्याचाच आधार घेऊन त्यांनी काय केलं बारा झोडियाक सायन्स काढलेले आहेत सौर राशी बारा झोडियाक सायन्स म्हणजे सौर राशी आणि इंडियन अस्ट्रॉनॉमर्सनी मात्र किती काय केलेले आहेत सत्तावीस नक्षत्र शोधून काढलेले आहेत तर हे आपल्याला लक्षात ठेवण्याचा भाग आहे आता नेमकं झोडियाक साईन म्हणजे काय आणि नक्षत्र म्हणजे काय हे आपण पाहणार आपण कॉन्स्टलेशन म्हणजे काय पाहिलं कॉन्स्टलेशन इज नथिंग बट अ ग्रुप ऑफ स्टार्स तो फक्त काय आहे एक ग्रुप आहे स्टार्सचा ग्रुप आहे एक चार पाच सात आठ दहा बारा स्टार्स जवळ आले की त्याला कॉन्स्टलेशन मला त्याला काहीतरी नाव द्यायचं अशा अठ्याऐंशी आहेत भरपूर आहेत पण आता त्याच्यावरून ज्या आयडियाज आलेल्या आहेत त्याच्यावरून जे काढलेलं आहेत ते झोडियाक साईन म्हणजे काय हे आता आपण पाहूया झोडियाक साईन हे द इक्लिप्टिक वर आधारित असतं आता इक्लिप्टिक म्हणजे काय आपण माग पाहिलेलं त्यासाठी ते शिकवलेलं आहे इक्लिप्टिक म्हणजे साधी गोष्ट लक्षात ठेवायची सूर्य फिरतोय ती तो सर्कल सूर्य फिरतोय तो सर्कल एवढं सोपं आहे सूर्य कुठनं तरी फिरतोय कुठल्या तरी सर्कल वरनं जातोय की नाही असं वरनं येतोय खालनं जातोय कुठेतरी जातोय असं सर्कल आहे की नाही तो तर त्या सर्कलला काय म्हणायचं इक्लिप्टिक सर्कल आहे इक्लिप्टिक म्हणायचं ठीक आहे मग त्या सर्कलला त्या इक्लिप्टिकला द इक्लिप्टिक हॅज बीन इमॅजिन्ड टू बी डिवायडेड इन टू ट्वेल्व इक्वल पार्ट आता त्याला काय केलेलं आहे त्या इक्लिप्टिकला त्या सर्कलला त्या इक्लिप्टिकला त्या सर्कलला काय केलेलं आहे बघा बारा भागामध्ये डिवाइड केलेलं आहे आता हे तुम्हाला समजून देण्यासाठी पुढे एक सगळ्यात पुढे जावा इथं एक हे आहे बघा डायग्रॅम आहे तुमच्या लक्षात येईल की नेमकं काय केलेलं आहे दोन तीन पानं पुढे आहेत तर त्याच्यामध्ये तुमच्या लक्षात येतं इक्लि आपले सूर्य जो आहे की नाही आणि अर्थ जो आहे तो कसा फिरतोय त्याच्यानुसार हे पूर्ण सर्कल केलेलं आहे आणि ते सर्कल थोडस मोठं केलंय आणि त्याचे बारा भाग केलेले आहेत समजत आहे का बारा भाग कसे केलेले आहेत आणि त्या प्रत्येक भागाला नाव दिलेलं आहे प्रत्येक भागाला काय केलेलं आहे नाव दिलेलं आहे आता हे जे चालू आहे स्क्रीन स्क्रीन चालू आहे तर आता आयडिया काय आहे बघा आपली पृथ्वी इथं दिसते बघा पृथ्वी पहिल्यांदा ए च्या ठिकाणी आहे समजा ए च्या ठिकाणी ठीक आहे आणि सूर्य आहे आता सूर्याच्या माग डिवाइड केलेला कुठला भाग असेल सूर्याच्या माग स्कॉर्पिओ असेल तर त्या दिवशी जर तुम्ही जन्मला असाल तर तुम्हाला म्हणाय तुमची रास काय स्कॉर्पिओ तिथून परत आपली पृथ्वी इथून इकडे गेली बी ला गेली पृथ्वी ए पासून बी ला गेली आता बी ला गेल्यानंतर सूर्याच्या माग असलेला भाग बदलला आता तो कोण आहे लिब्रा आहे तर तिची तिची कुठली असेल रास लिब्रा असेल तसंच वर्गो लिओ कॅन्सर जिमिनी टोरस एरियस पिस्कस अक्वेरियम कॅप्रिकॉन सगॅरेतस तर ह्या सगळ्या बारा राशी आपल्याला 
मिळतात कळलं तुम्हाला कसं आहे आता हा जो सर्कल आहे की नाही हा आपला आकाश आहे हे आपलं काय आहे आकाश आहे ह्या आकाशाचे भाग केलेले आहेत बारा भाग केलेले आहेत आणि सूर्य ज्याच्या माग ज्याच्या पुढे येईल का नाही तुला म्हणायचं ती राशी आपली आहे ती राशी काय आहे आपली आहे तर तेच आहे परत माग या पुन्हा आपण पाहणार आहे आणखी एकदा पण आता पुन्हा ते समजून घ्या की जर इक्लिप्टिक जे आहे ते इमॅजिन केलेलं आहे की असा बारा इक्वल पार्ट केलेले आहेत आणि धस इच पार्ट सस्टेंड थर्टी डिग्री ऍट द सेंटर ऑफ द सेलेस्टियल आता टोटल तीनशे साठ डिग्री असते आपल्याला माहिती की नाही सर्कल किती डिग्रीत असते सर्कल किती डिग्रीत असते तीनशे साठ डिग्रीत असते बरोबर की नाही मग त्याला बारा भागात डिवाइड केलं म्हणलं प्रत्येकाचं किती वाटलं येणार प्रत्येक काय वाटलं किती डिग्री येते थर्टी डिग्री येते प्रत्येक पार्ट किती डिग्रीचा असतोय तो थर्टी डिग्री म्हणजे थर्टी डिग्री तोपर्यंत तो सर सण आहे तोपर्यंत आपल्याला ती रास तिथून पुढे गेला तिथून पुढे डिग्री बदलली एकशे सावी डिग्री म्हणजे दुसरी रास कळते का तुम्हाला त्यानुसार राशी ठेवलेल्या असतात इच ऑफ दिस पार्ट इज कॉल्ड राशी और अ झोडियाक साईन त्याला आपण राशी म्हणतो किंवा झोडियाक साईन असं आपण म्हणतो ठीक आहे तर त्या राशी आहेत दे आर नेम्ड ऍज एरिस तौरुस जेमिनी कॅन्सर लिओ वर्गो लिब्रा स्कॉर्पिओ टॅगॅरिटर्स सॅगी टेरियसस टेरियस सॅगी टेरियस सॅगिटेरियस कॅप्रिकॉर्न ऍक्वेरियस अँड पिसिस तर ह्यातली कुणाला तुम्हाला कुठली माहीत नसेल नाव तर तुम्ही विचारू शकताय पहिली एरियस म्हणजे मेश त्यानंतर तौरुस म्हणजे आपली वृषभ जेमिनी म्हणजे मिथून कॅन्सर म्हणजे कर्क लिओ म्हणजे सिंह वर्गो म्हणजे कन्या लिब्रा म्हणजे तूळ स्कॉर्पिओ म्हणजे वृचिक सॅगिटेरियस म्हणजे धनु कॅप्रिकॉर्न म्हणजे मकर ऍक्वेरियस म्हणजे कुंभ आणि पिसेस म्हणजे मीन आपली रास आपल्याला माहिती असणं गरजेचं आहे माहितीये का प्रत्येकाला प्रत्येकाची रास ठीक आहे असो नक्षत्र आता हे झालं ह्या राशी ज्या आहेत ह्या राशी ऍक्च्युली वेस्टर्नने आणलेल्या आहेत म्हणजे पाश्चिमात्य देश तिकडे अमेरिका इंग्लंडने हे आपल्याला शिकवलेलं आहे बट आपण पण त्यांना काय शिकवलं तर ते शिकवलेलं आहे हे नक्षत्र हे इंडियन ऑस्ट्रॉनॉमर्स आहे भारतीय खगोलशास्त्रज्ञांनी जे शोधून काढलेले आहेत ते आहेत नक्षत्र आता हे कशावर आधारित आहेत हे मून वर आधारित आहेत ते सूर्यावर आहेत की नाही तसं हे चंद्रावर आधारित आहे द मून कम्प्लीट वन रिव्हॉल्युशन आता जस सूर्य किंवा सूर्याभोवती पृथ्वी एकाच दिवसात काय करते कम्प्लीट करते की नाही टास पूर्ण फिरून येते तसंच मून काय करतो नक्षत्र तर द मून कम्प्लीट वन रिव्हॉल्युशन अराउंड द अर्थ अप्रॉक्सिमेटली ट्वेंटी सेव्हन पॉईंट थ्री डेज म्हणजे तसं त्याला किती दिवस लागतात सत्तावीस दिवस लागतात पृथ्वी भोवती फिरून यायला किती दिवस लागतात त्याला सत्तावीस दिवस एक महिना नाही पूर्ण सत्तावीस दिवस पॉईंट थ्री असा आहे आता आता असं केलेलं आहे की द पोर्शन ट्रॅव्हर्सड बाय द मून इन वन डे इज कॉल्ड नक्षत्र एका दिवसात तो किती जातोय एका दिवसात तो किती जातोय त्याला जायला सत्तावीस दिवस लागते जेवढा एका दिवसात जाईल त्याला एक नक्षत्र आहे असं म्हणतो म्हणजे एक सत्तावीस दिवसात जर तो पूर्ण करत असेल तर त्याला एका दिवसामध्ये जेवढं जात असेल तो चंद्र त्याला आपण एक नक्षत्र गेला असं म्हणतो म्हणजे आता इथं कसं केलंय बघा सो इफ वी डिवाइड थ्री सिक्स्टी इंटू ट्वेंटी सेव्हन इक्वल पार्ट तिथं बारा केलेले आहेत तसे इथं किती पार्ट केलेले आहेत सत्तावीस पार्ट केलेत का सत्तावीस पार्ट केलेत कारण त्याला सत्तावीस दिवस लागतायत म्हणून एका दिवसासाठी एक नक्षत्र अशी सत्तावीस नक्षत्र आपल्याला दिलेली आहेत त्यांनी तर अशी नक्षत्र आपल्याला मिळण्यासाठी सत्तावीस न भागलं तर प्रत्येकाला किती वाटा येतोय तर इच पार्ट इज अबाउट थर्टीन डिग्री अँड ट्वेंटी मिनिट तेरा डिग्री आणि वीस मिनिट असा प्रत्येकाला काळ मिळतो जसं की वरती प्रत्येकाला किती मिळतो थर्टी डिग्री मिळतो ना इथं प्रत्येकाला थर्टीन डिग्री मिळते नक्षत्र इज अ नोन फ्रॉम द ब्रायटेस्ट स्टार दॅट इट कंटेन्स त्या नक्षत्राला कसं नाव दिले गेलेलं आहे तर नक्षत्रामध्ये जो ब्रायटेस्ट स्टार असतो त्याच्यामध्ये जो सगळ्यात जास्त चमकणारा स्टार आता तो तारका समूह आहे ना तारका समूह आहे तर त्यातला जो सगळ्यात जास्त चमकणारा तारा आहे त्याचं नाव त्या नक्षत्राला दिलेला असतो 
the brightest star is also called as is called as a yog tara jala yog tara sudha manla jat which nakshatra we can see during a sky watch depends upon the position of the earth along its orbit apan kutla nakshatra pahu shakto he sagala thartha kasha varti apli sky chi position kashi aste apla earth chi position kashi ahe along the orbit ya kaksha jas मध्ये आपली आपली जी पोझिशन आहे आपलं आता पृथ्वी कुठं आहे त्याच्यावर आधारित असतं असं नाही की प्रत्येक नक्षत्र तुम्हाला इथून बसून दिसणार आहे जसं आपण जिथं असो तिथं आपल्याला तसं नक्षत्र दिसत असतं तर याच्यामध्ये आता अनलाईन करायचं पार्ट हे आहे की जोडी एक साईन मध्ये तुम्ही अनलाईन करणार आहात की किती पार्ट मध्ये केलेला आहे डिवाइड ट्वेल्व इक्वल पार्ट मध्ये केलेला आहे आणि प्रत्येक पार्टला किती मिळतोय थर्टी डिग्री मिळतोय आणि हे सगळी नक्षत्रामध्ये आपल्याला काय केलेलं आहे द पोर्शन ट्रॅव्हल्स बाय द मून इन वन डे त्याला आपण काय म्हणतो नक्षत्र झालं म्हणतो मूनच एका दिवसात गेलेला याला एक नक्षत्र असं म्हणतो असं तो सत्तावीस दिवस लावतो सत्तावीस नक्षत्र फिरून येतो तो परत पहिलं नक्षत्र फिरायसाठी म्हणजे तेरा डिग्रीन तो प्रत्येक दिवशी हालत असतो तेरा डिग्री आणि वीस मिनिट मिनिट म्हणजे ते टाइम नसते हे मिनिट म्हणजे अंशातलंच डिग्रीचा पण भाग आहे तो सो इच पार्ट इज अबाउट थर्टी डिग्री ट्वेंटी मिनिट तेरा डिग्री दररोज तुम्हाला तो चंद्र हल्लेला दिसणार आहे तिथून नक्षत्रातून असे तेरा डिग्री हलत 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 सत्तावीस दिवस झाले की एक महिना झालेला असतो आणि मग नक्षत्राचं नाव कशावरून दिलेलं आहे तर ब्रायटेस्ट स्टार आणि त्या ब्रायटेस्ट स्टारला काय म्हणतो आपण योग तारा त्याला काय म्हणतो आपण योग तारा आता मग कोणी सांगू शकाल का वन जोडी एक साईन म्हणजे किती नक्षत्र बघा की किती साईन आहेत जोडी एक बारा जोडी एक साईन किती आहेत बारा आहेत ना नक्षत्र किती आहेत आपली सत्तावीस आहेत की नाही म्हणजे एकाला किती आपण काढू शकतो की नाही कसं असते सत्तावीस बागेले बारा बारा दोन्ही चोवीस बात्रिक छत्तीस साधारणपणे टू पॉईंट थ्रीच्या आसपास काहीतरी नक्षत्र असतात तू म्हणजे दोन पॉईंट तीन नक्षत्र झाली एक झोड्या साईन गेलेला असत ठीक आहे पुढे आता ऍक्च्युली आपण काही तारका समूह चा अभ्यास करणार आहे गेटिंग टू नो सम कॉन्स्टलेशन सर्वात पहिला आहे बाजूला दाखवलेला आहे सप्तर्षी म्हणतात किंवा राहिले की ओके इकडे तर राहिले की पूर्ण स्पॉट ठीक आहे हा पहिला पाठ बघायला पाहिजे द प्लेस ऑफ द स्काय आता अलवेज रिमेंबर मध्ये आपल्याला काय सांगितलेलं आहे की स्काय वॉचिंग कसं करायचं असतं म्हणजे आपल्याला टेलिस्कोप असेल तर असा भाग आहे तो ठीक आहे पण द प्लेस फॉर स्काय वॉचिंग आपल्याला स्काय वॉचिंग करायचं असेल शुड बी अवे फ्रॉम द सिटी अँड ऍज फार ऍज पॉसिबल इट शुड बी अ न्यू मून नाईट म्हणजे काय जर तुम्हाला स्काय वॉचिंग करायचं असेल म्हणजे अशा प्रकारे आकाशात मध्ये तुम्हाला तारका समूह बघायचे असतील वगैरे वगैरे टेलिस्कोपचा वापर करून तर तुम्हाला कुठून बघायला पाहिजे तर ते शहरापासून दूर गेलं पाहिजे त्याला कारण आहेत शहरापासून दूर गेलं की उंच ठिकाणी जरा गेला की तुम्हाला स्पष्ट दिसायला चालू होतं आपल्याकडे प्रदूषणामुळे बऱ्याच वेळा स्पष्ट दिसत नसत त्यामुळे दूर जायचं आहे आणि दुसरी मी सांगितलेलं आहे की न्यू मून लाईट असली पाहिजे म्हणजे अमावस्याची लाईट असली पाहिजे अमावस्याची रात्र असेल त्यावेळी आपल्याला काय मिळते व्यवस्थित निरभ्र आकाश मिळते ना बायनॉक्युलर्स और टेलिस्कोप शुड बी युज फॉर स्काय वॉचिंग म्हणजे स्काय वॉचिंग करण्यासाठी आपल्याला काय ना काय हवंच ना मग बायनॉक्युलर्स म्हणजे पण दुर्बीन आणि टेलिस्कोप म्हणजे पण दुर्बीन आहे फक्त बायनॉक्युलर्स हे कसे कमी तर ताकदीचे असतात टेलिस्कोप असतात ते जास्त ताकदीचे मोठे असतात त्याच्यामुळं त्याचा वापर जास्त स्काय वॉचिंगसाठी करतात आयडेंटिफाईंग द ओल स्टार इन द नॉर्थ मेक्स द स्काय वॉच इजर आता कसं होतं तुम्ही स्काय वॉचिंग चालू केलं कुठून चालू करायचं कळतच नाही ना 
मग काय करायचं सगळ्यात पहिल्यांदा पोल स्टार शोधायचा असतो ध्रुव तारा शोधायचा ध्रुव तारा शोधला कि मग बाकी सगळ्या गोष्टी सापडतात असं सांगितलेलं आहे आयडेंटिफाईंग द पोल स्टार म्हणजे ध्रुव तारा शोधायचा इन द नॉर्थ नॉर्थला असतो ना तो मेक्स द स्काय वॉच इझियर हेज द पोल स्टार शुड बी युज ऍज अ रेफरन्स पॉइंट फॉर स्काय वॉच म्हणजे तुम्हाला ध्रुव तारा जर सापडला कि मग त्याच्यानुसार तुम्हाला तुमचं काय शोधायचं आहे ते कळू शकतं एक नाही आपण पण तसं करतो की नाही रेफरन्स समजा आपल्याला कुठल्या तरी बाजूला आता शहरात फिरतोय आपण तासगाव मध्ये फिरतोय आपल्याला जर कळ ना आता आपण कुठल्या बाजूने गेलं पाहिजे तर आपण काय करणार जरा जरा लांब जाऊन बघणार की गणपती मंदिर कुठे दिसत आहे की नाही गणपती मंदिराचं टोक दिसतंय ना कुठून पण मग आपल्याला लक्षात येते अरे हा या बाजूला आपल्याला जायला येईल आहे नाही त्या बाजूला आपण राहतो त्याला म्हणायचं रेफरन्स पॉईंट अशा पद्धतीनं आपण आकाशामध्ये भरकुटू नये म्हणून ध्रुव तयाराचा उपयोग केला जातो येते लक्षात As the stars in the west set early, sky watching should begin with the stars. Should begin with the stars in the west. So, I mean, the whole la, apply the whole la, local stars. Sky watch is set. What is mahal? What is set? What is mean? Mahal. So, the whole week run. What is it? The whole week run. The local mahal is set. Is set. That means what is it? The whole week run. Start. 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 What is it? as in geographical maps the east and the west are shown to the right and the left respectively in the sky map manje geographical map madhe jase bhugolachal nakashat kasa east and west dakhalela asta left and right la tasach akash nakasha var sudha pachchim disha aplyala pahilanda dakhalele asta ईस्ट आणि वेस्ट म्हणजे पश्चिम आणि पूर्व दिशा दाखवलेली आहे ऑन द स्काय मॅप त्याच आकाश नकाशावर द नॉर्थ अँड द साऊथ आर टुवर्ड्स द बॉटम अँड टॉप ऑफ द मॅप रिस्पेक्टिव्हली म्हणजे नॉर्थ आणि साऊथ कुठं असत उत्तर आणि दक्षिण दिशा दाखवलेली असते कारण जो नकाशा असतो ना तो नकाशा आपल्याला आकाशाकडे धरायचा असतो आपला जो नकाशा असतो आपण जमिनीकडे नाही धरून चालणार आपण आकाश बघायचं आहे की नाही मग आकाशाकडे बघायला आपल्याला नॉर्थ आणि साऊथ ही दिशा दाखवलेली असते दिस इज बिकॉज स्काय मॅप इज हेल्ड ओव्हरहेड आपल्याला कशासाठी करायचं तसं तर वरती डोक्याच्या वरती तो मॅप धरायचा असतो असं खाली नाही धरायचा उलटा धरायचा असतो वरती त्यामुळे डायरेक्शन पण आपल्याला तशा होतात होल्ड द स्काय मॅप इन सच अ वे दॅट डायरेक्शन वी फेस इज ऍट द बॉटम साईड तर अशा पद्धतीनं तुम्ही उभा करा कि ज्या दिशेला आपण उभा आहे ना तोंड करून ती दिशा नकाशावर खालच्या बाजूला आली पाहिजे खालच्या बाजूला आपण ज्या दिशेनं तोंड करून उभा आपण जर उत्तरेला उभा असलो तर त्या नकाशातली उत्तर दिशा खालच्या बाजूला असली पाहिजे अशा पद्धतीनं आपल्याला उभा करायचा आहे आपण ज्या वेळेस काय वॉचिंग करणार आहे त्यावेळी ह्या गोष्टी आपल्याला समजतीलच find out using a marathi calendar collect information about the 27 nakshatras and divide them into the following three nakshatras monsoon winter summer madhe kutle kutle nakshatra astat he nakshatra chi list aplyala aplya calendar madhe bagayla milte tumhala mahit nasel tar calendar madhe astat ka nahi lilela pratyek divshi nakshatra kutla hai kadi baghitle ki nahi nahi pahile tumhi kadi nakshatra hai ki nahi fakt aikla asta hai ki nahi apan kadi pahat nahi tar fakt na awa ekle anga asun na awa ekle चैत्र महिना असतो तिथे आपण छुडी पाडवा साजरा करतो 
पुढच्या महिन्यात तुला गुढी पाडवा म्हणजे असं एवढं तर नाही काय मराठी कधी की नाही तर तिचा आवडा म्हणजे आज आहे ना फाल्गुन शुद्ध पक्ष नऊ रोहिणी हा कुठला नक्षत्र आहे रोहिणी नक्षत्र आहे असे अठ्ठावीस नक्षत्र असतात अठ्ठावीस नक्षत्र माहिती का तुम्हाला आणि साधारणपणे दोन एक दिवस दोन एक नक्षत्र नाही एक थोडे साईन त्याला दिलेला असतात तुमच्या डेट नुसार तुमच्या बर्थ डेट नुसार तुमचं कुठे आलं तुम्हाला तुझं दाखवत ज्यावेळी तुला तुला कुठली होती त्या दिवशी त्या दिवशी तुमचे दाख होते तुमचे असते जोडे आहेत नक्षत्र पण असत प्रत्येक त्या नक्षत्रावरूनच आपले सण पुढे मागवत असतात जर वेळी दिवाळी त्या तारखेला काय येत नाही कारण ते त्याची डेट ही नक्षत्रावर दिलेली आहे त्याची डेट काय इंग्लिश कॅलेंडर नुसार नाही म्हणून सणांचे दिवस फिक्स नसतात सणांचे दिवस काय होतात पुढे मागवत असतात तर अशी सत्तावीस नक्षत्र आपल्याला आहेत जी कॅलेंडर मध्ये पाहत आहेत ठीक आहे हरकत नाही पुढे बघा गेटिंग टू नो सम कॉन्स्टलेशन काही कॉन्स्टलेशन समजून घेऊया ड्युरिंग समर नाईट वन कॅन सी अ पर्टिक्युलर अरेंजमेंट ऑफ सेव्हन स्टार सात स्टार्स अशी प्रकारची अरेंजमेंट असते समर नाईट मध्ये आपण पाहिलं म्हणजे आताच्या काळात वी कॉल देम सप्तर्षी त्यांना आपण सप्तर्षी असं म्हणतो सात ऋषी आहेत त्या प्रत्येकाने नाव दिलेलं आहे त्या ऋषींचं नाव त्यांना दिलेलं आहे पण ते सात तारे आहेत जे तारे आपल्याला आकाशामध्ये दिसत असतात ते अशाच पद्धतीनं दिसतात ज्या पद्धतीनं आपल्याला दरवेळी दिसतात ते त्यांची पद्धत तशीच आहे आता ते कुठं असतात त्यासाठी पहिल्यांदा काय शोधायचा पोल स्टार शोधायचा पहिल्यांदा त्याशिवाय आपला जो सापडतील का पहिल्यांदा काय शोधायचा रेफरन्स मग पोल स्टार सापडला का नाही त्याच्यावरून आपण काय शोधू शकतो हा समूह कुठं आहे तो शोधू शकतो इन द मंथ ऑफ फेब्रुवारी धीस कॉन्स्टलेशन राईज अराउंड एट पी एम इन द नॉर्थ इस्ट नॉर्थ इस्टला साधारण आठ वाजता नॉर्थ इस्ट म्हणजे आपल्या आकाशातलं नॉर्थ इस्ट जिथं आठ वाजता आपण पाहिलं तर तिथं तुम्हाला दिसू शकतं म्हणजे आज आज रात्री जाऊन बघा तुम्ही पूर्वे पूर्व आणि उत्तर ह्या दिशेमध्ये जे मध्ये असतं तिथं बघायचं जाऊन की आपल्याला सप्तर्षी दिसत आहेत का इट इज ऑन द मेरिडियन इन द मंथ ऑफ एप्रिल मध्ये ते मेरिडियन मध्ये जातात मेरिडियन मध्ये आपण पाहिलेलं आहे मध्य लाईन जी असते त्याला आपण म्हणतो मेरिडियन तर तिथं असतो एप्रिल महिन्यामध्ये आणि ऑक्टोबर मध्ये तिथंच असते आणि इन द मंथ ऑफ ऑक्टोबर इट सेट्स अराउंड एट पी एम तर मावळत सात आठ वाजता ते मावळत ऍज द नेम सजेस्ट सप्तर्षी इज अ ग्रुप ऑफ सेव्हन ब्राईट स्टार सात ब्राईट स्टार आहेत इट इज इन द शेप ऑफ अ क्वाड्रँगल विच इज विथ अ टेल मेड अप ऑफ थ्री स्टार्स एक क्वाड्रँगल आहे म्हणजे क्वाड्रॅटरल थोडक्यात हा क्वाड्रॅटरल आहे आणि त्याला खाली शेपटा सारखे तीन स्टार आहेत हे सप्तर्षी आहे लक्षात घ्या बाकी काय नाही हे जे दाखवले डॉट डॉट त्याचं काय नाही ते फक्त आपल्या दिशा दाखवायसाठी दाखवलेलं आहे की पोल स्टार पासून तो इकडं असा आहे सप्तर्षी हे आहेत वरचे हे चार आणि हे खाली तीन आहेत ते कळते का सप्तर्षी कुठले आहेत ते एक दोन तीन चार पाच सहा आणि हे सप्तर्षी इट इज इन द शेप ऑफ क्वाड्रँगल विथ अ टेल मेड अप ऑफ थ्री स्टार्स इट धस रिसेंबल्स अ काईट अँड कॅन इझिली रेकग्नाइज आपल्याला ते एका पतंगासारखे दिसतात आणि सोप्या पद्धतीनं लगेच इझिली रेकग्नाइज होऊ शकतात ओळखू शकतात इफ वी एक्सटेंड वन साइड ऑफ द क्वाड्रँगल इट रिचेस द पोल स्टार अँड ऑर पोलर इज ऍज सोन इन द बिगर त्यापैकी एक साइड जर अशी एक्सटेंड केली त्याची एक साइड जर एक्सटेंड केली आपण तर ती साइड डायरेक्ट कुठं जाते ध्रुव ताऱ्याला जाऊन मिळत डिफरंट कंट्रीज हॅव डिफरंट नेम्स फॉर धीस कॉन्स्टलेशन इन इंग्लिश इट इज कॉल्ड द ग्रेट बिअर त्या कॉन्स्टलेशनला आपल्याकडे सप्तर्षी म्हणतात पण बाकीच्याकडे त्याचं नाव वेगळं आहे त्याला द ग्रेट बिअर असं म्हटलं जात द ग्रेट बिअर त्याच्यामध्ये आपल्याला ही कॉन्स्टलेशन मध्ये काय काय आपल्याला लक्ष ठेवायचं आहे हे आहे तर याच्यामध्ये महत्वाचे स्टेटमेंट हे आहे सप्तर्षी इज अ ग्रुप ऑफ सेव्हन ब्राईट स्टार्स it is a shape of quadrangle with a tail made of three stars it resembles kind easily recognized if we extend one side of quadrangle it reaches the pole star or polaris in english it is called as 
द ग्रेट डिअर हे यातला आपल्याला माहिती असणं गरजेचं आहे तू लक्षात मध्ये तर सप्तर्षी हे आपल्याला दिसतात तसेच काही अजून आहेत हे आपण पाहणार आहोत ठीक आहे तर आतापर्यंत आपण काय शिकलो तो तारका समूह जो असतो तो तारका समूह आपल्याला भरपूर काय सांगून जातो त्यातल्या दोन गोष्टी म्हणजे झोडियाक साईन आणि नक्षत्र आता हे जे झोडियाक साईन आहेत ते बारा आहेत कारण आपल्या सेलेस्टियल चे बारा भाग केलेले आहेत त्यांनी आणि तशी नावं दिलेली आहेत नक्षत्रासाठी सत्तावीस आहेत तर सत्तावीस भाग केलेले आहेत प्रत्येक भागाला तेरा डिग्री येते चंद्रावरून आधारित असल्यामुळे ते जरा पुढे मागे होत असते लक्षात घ्या चंद्र आणि सूर्य काय अॅक्युरेट टाइमने फिरत नाहीत त्यामुळे पुढे माग होत असतात ते खूप कॉम्प्लिकेटेड आहे तसं बघायला गेलं तर तसं ते वाटतं तेवढं सोपं नाही तरी पण कॅल्क्युलेशन मेड इट इझी कॅल्क्युलेशन करून 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 शास्त्रज्ञांनी ते जुळवून आणलेलं आहे अशा पद्धतीने आपण हे हा जो भाग आहे तो पाहिलेला आहे आता इथून पुढचा जो भाग आहे तो आपण नेक्स्ट लेक्चर मध्ये पाहूया राहिलेले तारका समूह आपण नेक्स्ट लेक्चर पाहूया बोला टेस्ट आपली सांगितलेली आहे सायन्स सिक्सटीन चॅप्टर नॅचरल रिसोर्सेस वरची टेस्ट असेल तुमची टेस्ट आलेली आहे चेक करून ती पण देऊया ओके